あ、井村さんの話しましょうか。井村さんという投資家の人が、まあ、5% ルール報告って言って、まあ、5% 以上買うと、株をその保有してますっていう報告書を出さないといけないんですね。まあ、そのして株とかなんかそういうのを防ぐためだと思うんですけども、そういうルールがありまして、その上場企業の会社を 5% 以上一人でえー、保有するとそれをお上に提出しないといけないわけですよ。で、あのまあ、それが提出されたので 5. 何かで、えー、井村さんが三井松島の株を持っているということが、まあ、出たんですね。で、それであの、まあ、みんないろんなことを書いてまして。5% を超えたら、まあ、その出さなきゃいけないっていうことは、まあ、分かってるはずだと。で、4.9% とかに抑えておけば、まあ、出す必要はないんですよね。5% 出したらどうなるかっていうと、そこから 1% 増減したらまた出さなきゃいけないとか、その売買動向が結構筒抜けになっちゃったりするんですね。5% 以上持ってる間は。なのですごい売買的には、あのや,やりにくくなるみたいなリスクを冒してまで 5% 以上なぜ 4.9% に止めなかったんだみたいなことになってたんですけど、まあ、わざと超えたのは、えーまあ、それでみんなに周知させてでみんなに注目させてでそれで売り抜けるためなんじゃないかとか、えー、あとはよく見たのは、えー、覚悟をそのメディアとかに出てるから。その覚悟を示すため、何の覚悟だったか忘れましたけど、まあ、そういうので何、何かしらの覚悟を示すために、えー、出したんじゃないかとか、まあ、そういうのがいろいろ書いてたんですけども、えーまあ、僕はこれあの、もちろん、井村さんとこの話をしたことはないですし、まあ、多分彼はあの、まあ、僕は聞かれたら何でも答えてきたので、きっと僕は聞いてもあの、心よく答えてくれると。信じてますけど、まあそういういい関係だとは思ってるんですけど、まあ特にあの別にこれでどうしたのとかどういう意味なのみたいなことはあの聞いてないですけど、ただ僕がその想像するに、あの予想するのは、あの彼は利益を取りに行ったんですね。でこれは何の利益かっていうと、今回の,あの利益ではなく、えーこれからの自分の投資人生の利益を取りに行ったんだと思うんですね。っていうのは、まあ今回 5. 何買って、まあ、5. 何でそこからまあ、そこからの売買はわかんないですから、今回はたまたまそれが自分が買いたい量が 5. 何だったんですね。で、でももしかしたら将来今の2倍の資産持ってたら、もしかして 10% 買いたいと思って、たかもしれないわけですね。それだけ自信があるから。で今の資産だと 5.2% だと。でも、将来もっとお金持ってたら 10% 買いたいとか。で今回の銘柄じゃなくて、別の銘柄でもそういうことがこれから多々あるかもしれない。だから彼は今回多分悩んだと思うんですよ。それこそ 4.9% で止めるか、それ以上行くかの2択で、やっぱり 5% 以上でいろいろ変わるから、それもいろんなこと言われたり、監視されたり、監視されたりというか、その、売買動向がバレたりするので、いろいろ悩んだと思うんですけど、でも今回は良くても、今回もし 4.9% にそれで抑えてしまったら、次も 4.9% で抑えることになっちゃうわけなんですね。そういう同じ理由で。やっぱりこれはあまり出さない方がいいかなとか、バレない方がいいかなって思って 4.9% にしちゃうと、今回は 5.2% だからそんなに影響なかったとしても、次、じゃあ 8% 買いたいとか、10% 買いたいとかっていう時も、4.9% に抑えちゃったら、10% 買いたいのに 4.9% しか買えないってなっちゃうと、もう利益が半分になっちゃうわけですよね。なので、もう覚悟を、もうどっかで、あの、どっちみち、今回は良くても、次の時どうするんだとか、次も一生これからずっと 4.9% に抑えていくんかって考えた時は、もう利益のことを考えると、それはもうおかしいと。なので、あの、5% を超えて大量保有を出すことを決意したんだと思うんですね。なので、えー、バーチャーじゃないことの証明であるとか、その次の日に盛り上げて売り抜けるためとか、まあそういうことじゃなくて、投資家としての本文、儲けるためには最大効率で自分が儲けるためには何が正しいかっていうのを考えたときに、えー、5% 超えた、超えてでも出すべきだと判断したと思うんですね。これもまた単純で、まあ、当然勝つためには自分の資産は今はそうですけど、
、もっと増えた時のこと考えたら、どうせいつか超えるんじゃねみたいな。うん。これずっと 4.9 で我慢してたら、いや将来これどうすんのってなったんだと思うんです。なんだ、もしかしたら前回は他の銘柄で 4.9% パーの時があったかもしれないですし、でも多分今回は、いや、これ何回も繰り返してても、じゃあもう次も 4.9 にするのみたいな。これもっと自信ある時とか、もっとお金ある時も、ずっと 4.9 でいくのかみたいな葛藤の末、5%, 5以上にしたんじゃないかと、まあ、思います。まあ多分、これは、まあ多分、合ってると思うんですけどね。うん。なので、あの、すぐ売り抜けるとかではないでしょう。盛り上げて売るとかいう気でやったとか、なんかそういうのではないと思ってます。はい。まあね、本当のところはわかんないですから、まあ、井村くんに聞いて、まあでも今は多分言えないと思うので、僕が聞いてもどうせ多分言えない、うん、言えない気もしますから、まあ、もし将来ね、あの、聞ける時があれば聞きたいですね。はい。まあ、うっかりっていうことはないと思いますね。さすがにその辺のルールは熟知してるんで、ただ自然と超える時はもう超えようっていう感じじゃないですかね。で、自然と超えたから出したと。だこれは今回決めたじゃなくて、もしかしたら前回から決めてたかもしれないですしね。もうそれはもう、そういう時が来たら、もうそういう、そこに線を引かずに、あのー、もう買おうと。で、5% 超えたんだったら出そうと。そういう感じで、えー、やってたと思いますね。うん。まあ、でもすごいですよね。僕はあれできないんで。まあ、スタイルですよね。多分、まあ、今田さんはそういうスタイルじゃないですか。やっぱり自分の中で一番いいと思うやつに、えー、資産の中で、え、ギリギリまで買うっていうスタイルでやってきたんで、だから、資産が増えたから、自然と 5% 以上を買うことになったっていう、その、まあ、スタイル的には当たり前のことをやって、当たり前のように 5% を超えたっていうのが正解だと思います。ただまあ、やっぱり 4.9 と5の間でだいぶ変わってきちゃうんで、そこは一応の葛藤はあったと思うんですけど、まあ、最終的には、そこはあの将来のことを考えて、えー、そっちにしたっていうことだと思います。井村さんが三井松島を買った材料は何ですかそれは井村さんに聞いてくださいよ。僕、その三井松島ですか ?1 ミリも見てないんで分か、全く分かんないですよ。テスタさんレベルの資産持ちでも信用使われるんですかめちゃめちゃ使ってますよ。あの、そうですね。全然信用で買うことが多いですね。まあ、信用で買っとけば別に後で減引もできますし、例えばすごい大型の公募同士があった時にその現金を使ったり、まあ、現金を置いとく方がいろいろ役に立ったりするんで別にレバーかけなければ現金と一緒なんであんまり気にせず信用で全然買ってますあとその信用で買うと大株主に入らないので証券会社の名前で出るんですねだからあのよく大株主のところに証券会社で書いてるのはあれ別に証券会社が持ってるわけじゃなくて信用で買ってる人はえと証券会社名で出たりします、まあ、もちろん何人かでじゃあ5位にいるぐらいになってたら、その5位は松井証券だったら松井証券っていう感じで個人名では出なかったりします。